Eu estou aqui, Laudivo, na porta do Centro Integrado de Atendimento ao, Ado ao Adolescente, autor de ato infracional, que fica aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Por aqui está sendo ouvido um adolescente de 13 anos. Esse menor, ele é suspeito de esfaquear dois colegas no intervalo, do, do, no, na hora do recreio, Laudível. Isso aconteceu tudo na Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, no bairro Ipiranga, na região nordeste da capital. Neste momento, a criança é ouvida juntamente com a mãe e também com o advogado da família. Esse caso ocorreu hoje mais cedo nessa escola municipal. De acordo com o um boletim de ocorrência, esse menino de 13 anos, quando uma das vítimas, a menina de 12 anos, estava sentada de costas, ele teria dado três facadas nessa menina. No momento dessas facadas, a menina estava do lado de um outro menino de 12 anos. Esse menino, ele tentou intervir nesse ataque e foi esfaqueado na mão. Os dois saíram correndo e foi também um corre-corre na hora desse, desse ato, infelizmente criminoso, né, Laudívio? E aí esse, essa, essas duas vítimas, então, procuraram a direção, a diretoria da escola. Eles imediatamente foram atendidos pelo vice-diretor dessa unidade de ensino, que os levou para o hospital Odilon Beres. O menino de, 12, de 13 anos que teve a perfuração na mão, ele foi atendido e já foi enviado para casa. Normalmente, já a menina de 12 anos que recebeu as três facadas, no momento está internada no hospital Odilon Beres e o o quadro dela é estável, Laudívio. Vamos ouvir agora o que o advogado da família desse menor agressor de 13 anos tem a dizer. Vamos ouvir agora o que o Wesley Santos tem a dizer, haja vista que neste momento ele está lá em cima esperando para ser ouvido. Então ele está por telefone com a gente agora. É uma criança super é, tranquila, em casa, com os familiares, na escola... Ele não tem nenhum histórico né, de violência, de agressão, mas devido à situação que ele passa, né, a, a deficiência mental que ele tem, acabou ocasionando nessa situação. Perguntado para ele hoje pela defesa por que, que ele teria feito isso, ele disse é que não sabia por quê. Perguntado também se as crianças, né, é, é, os outros adolescentes, Mexeram com ele, o zoaram, ele, ele disse que não, que não sabe o motivo que ele fez isso, simplesmente fez. E ele não uhum. consegue falar muita coisa, sabe? A gente sabe que é uma, uma pessoa inimputável, mas ele não sabe nos explicar o motivo que ocasionou essa situação. A escola ciente da debilidade né, da, dos adolescentes, é importantíssimo isso. A própria prefeitura de BH, ela, ela faz esse acompanhamento e a gente precisa... Entender ainda, não, não é o momento para isso, mas a gente precisa entender se estavam sendo todos acompanhados por professor de apoio ou não. Mas a gente vai buscar todos os meios para que esses fatos sejam elucidados e, e se tiver que ser punido, que seja punido a prefeitura de BH e, e a escola. Muito bem, Alice. É, ouvindo o advogado... Ele diz que o garoto, o agressor de apenas 13 anos, ele é inimputável, menor de, de 14 anos, né? Tem 13. E diz que ele tem problemas de saúde, não é isso? Que ele tem problemas... Isso mesmo. E que por essa razão ele é inimputável. De acordo com o advogado, sim. Pois é. Eu até falei na abertura do programa aqui, bem no inicinho, que é, informações davam conta que o garoto agressor é, teria problemas de saúde. Nós não, não estamos aqui para absolver ou condenar quem quer que seja, principalmente, principalmente envolvendo adolescentes. Primeiro que a gente respeita o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo, é, as informações ainda são embrionárias, são informações muito novas. Terceiro ponto, cabe à polícia investigar para chegar a um denominador 
o que é que houve, o que é que aconteceu, o garoto estava em surto, é, se ele tem problemas de saúde, ele tomou o remédio, não tomou, estava medicado, não estava, se já havia alguma desavença com os colegas, o que é que realmente aconteceu. E nós, do lado de cá, Alice, lamentamos profundamente uma situação como essa, porque como ficam os pais dos agredidos e como ficam os pais do agressor? Todos, todos, eh, levando-se em consideração aquilo que foi dito pelo defensor do garoto, todos aí são vítimas de alguma coisa. Eu, 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 eu preciso te fazer uma pergunta. Tinha disciplinário na hora do recado? Creio alguém responsável pelos alunos no pátio? Pois é, Laudívio, em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte diz que sim, Laudívio. No entanto, conversando com o advogado, o Wesley também deixa claro o seguinte, isso também tem que ser investigado, que no momento... Havia sim pessoas para cuidar, né? os, os educadores que ficam para cuidar desses, desse tipo de aluno que precisa de um auxílio maior. No entanto, o número de educadores existentes nessa escola para, para cuidar de crianças que necessitam desse tipo de auxílio é pequeno. E isso de acordo com a denúncia feita então pelo advogado da família em conversa com a nossa equipe. Agora a gente tem que esperar a prefeitura explicar, falar a versão dela sobre essa possível deficiência. 